இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானியங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் கிளியர் வந்து என்னென்ன அதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸாக பண்ணலாம் இல்லை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பேச வராங்க அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வராங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் கற்றுக்கலாம் சார் அதே மாதிரி பேங்க் ஆஃப் பரோடாலேருந்து வந்து வராங்க அவங்க என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு ஸ்டேஷன் டோட்டலி ஃப்ரீ காசு எதுவும் கிடையாது லன்ச் டீ எல்லாமே நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம் ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் முற்றிலும் இலவசமா ஒரு பயிற்சி வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க அந்த பயிற்சியின் மூலியமா கூட பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இயற்கை உணவுகளான சிறு தானியங்கள்ல எப்படி நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் செய்யலாம் எப்படி அதை செஞ்சு சாப்பிடலாம் நடைமுறையிலிருந்துச்சு <laughs> 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 அந்த வகையில் சிறு தானியங்கள்லேருந்து வேல்யூ ஆர்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் எப்படி செய்கிறது அதை எப்படி பிஸ்னஸாக மாற்றுறது அப்படின்னு அரசு தரப்புலேருந்து ஒரு பயிற்சி கொடுக்க போகிறாங்க தொடர்ந்து ஐஇஎம்ஐ சார்பில் பல்வேறு அரசு தரப்பு பயிற்சியை உங்கள் எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த வகையில் இதுவும் ஒரு முக்கியமான பயிற்சி இந்த பயிற்சி எப்போ நடக்குது இதில் எப்படி நீங்கள் பங்கேற்கலாம் அப்படின்ற முழு தகவலை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் வணக்கம் சார் ஹாப்பி மார்னிங் சக்தி அண்ட் ஹாப்பி மார்னிங் டு ஆல் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஹூ ஆர் ஜஸ்ட் என்ரோல்ட் இன் திஸ் ஹோஹெச் லைஃப் ஐ தேங்க் ஹோஹெச் லைஃப் ஃபார் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் திஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரோக்ராம் ஆன் ஹெல்த்தி லைஃப் வித் மில்லட் ரெசிபிஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஐ ஓப்பனர் டு ஆல் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன சக்தி சிரிக்கிறீங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு மில்லட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறு தானியங்களே இன்னைக்கு நான் பேசின மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு என்னமோ அயல் நாட்டிலேருந்து இறக்கப்பட்ட ஒரு உயர்தட உணவு மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த கம்பங்கோழு கேழ்வரகு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஆயிரத்தி எட்நூறு பிசின்னு சொல்கிறாங்க பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அப்பையே இவால் வாங்கி நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் இதோட நிலைமையே இன்றைக்கி ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லோரும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ஃபுட் கால்கோமேரேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதாவது பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிகள் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா அவங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறு தானிய வகைகளை இது பண்ணிவிட்டு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய மைதா அரிசி வகைகளை மட்டும் ப்ரமோட் பண்ணி அதுலேருந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ அதை ப்ரமோட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி நம்மளும் அதுக்கு அடியர் ஆகிட்டோம் ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மில்லட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உடனே வந்து எப்படி சொல்கிறது இன்றைக்கி எப்படி நுனி நாக்களை இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் பேசுகிறோமோ எப்படி அது கௌரவம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நேராக போகிறோம் இன்றைக்கிலாம் ரெடிமேட் சப்பாத்தி நேராக வாங்குகிறோம் ரெண்டே நிமிஷம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது சிறு தானியங்கள்ன்றது எவ்வளோ எவ்வளோ இப்போ நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வந்து விழிப்புணர்வு கொண்டு வரணும் ஒன்று இன்னொன்று மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு மட்டும் இல்லாமல் எப்படி இதை வந்து சிறு தொழிலில் அவங்களால ஒரு பிஸ்னஸாக கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றதுக்காக இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக ஸோ அதை சார்ந்த நிகழ்ச்சி தான் சிறு தானியங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் ஓகே தயவு அங்கே சரோஜினி மேடம்னு ஒருத்தவங்க வராங்க அவங்க அந்த ஆல் குரோ ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து வராங்க அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் அவங்க இப்போது வந்து மகளிர் வந்து என்னென்ன அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸாக பண்ணலாம் இல்லை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பேச வராங்க அதே மாதிரி பேங்க் ஆஃப் பரோடாலேருந்து பேங்க்லேருந்து வராங்க அவங்க என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு மெயினாக இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்டிவேஷன்லேயே உலகத்துலேயே தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு தானியங்களோட கல்டிவேஷன் தான் இருக்குது ஏன்னா இது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை இல்லை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸில் ஆரம்பிச்சிது ஸோ வெனேஸில் ஆரம்பிச்சிது செனகலில் தான் இருக்குது அப்படின்வாங்க ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் சவுத் இந்தியாவில் தான் இந்த மில்லட்ஸுன்ற இந்த இந்த சிறு தானிய வகைகள் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த போருக்கு போகிறதுலேருந்து அவங்களுக்கு அது இல்லாமல் இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா இந்த பசியின் தாக்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அதை செரிமானம் பொறுமையாக தான் ஆகும் ஸோ அதனால தான் மதிய உணவாக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா நைட்டில் நம்ம சாப்
அதுவும் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஸோ அதுக்கான வேலை தரணும் அப்போ தான் அது வந்து எனர்ஜியாக மாறும் இல்லைனா ஒன்றும் இல்லை செரிமானம் ஆகாது ஸோ தேவையில்லாத வயிற்றுப்போக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஏழாயிரம் வருஷம் பழமையான ஒரு உணவு வகை நம்ம அதை கை விட்டுட்டோம் இப்போ அட்லீஸ்ட் இப்போ எல்லாரும் எடுத்திருக்காங்க அதை வந்து ஆமாம் மாடனாக அதுக்கு வந்து மேபி சவுண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி மில்லட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி ஒரு ஈர்ப்பு தன்மை இருக்கலாம் அதை நீங்கள் எப்படினாலும் சொல்லுங்கள் நான் அதை தயவு செஞ்சு உட்கொள்ளுங்கன்றது தான் இந்த கருத்தரங்கம் மூலயமா நாங்கள் சொல்ல வர முடியும் சார் இப்போ இந்த கருத்தரங்கம் வந்து எப்போ நடக்குது இதில் வந்து பங்கேற்கிறதுக்கு வந்து அவங்க என்ன செய்யணும் பார்வையாளர் சார் கருத்தரங்கம் வர வெள்ளிக்கிழமை இருபத்தி மூணாம் தேதி பிப்ரவரி மாசம் இந்த வருஷம் நடக்குது வெள்ளிக்கிழமை நடக்குது இதில் அவங்க பங்கேற்கிறதுக்கு அந்த கீழே இருக்க நம்பர் இப்போ சொல்லும் போதே நாங்கள் வந்து கீழே டிஸ்பிளேல இப்போ காட்டுவோம் அந்த நம்பரை இதுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணிடணும் சார் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலில் வந்து ஒரு நூறு பேரை எங்களால் உட்கார வைக்க முடியும் சரிங்களா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டோட்டலி ஃப்ரீ ஓகே ஃப்ரீயாக காசு எதுவும் கிடையாது லன்ச் டீ எல்லாமே நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம் ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் லன்ச் கொடுத்துட்றோம் சரிங்களா ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் ஆனால் முதல் வரக்கூடிய நூறு மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இதை நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க முடியும் ஏன்னா ஹாலோட அந்த உள்ளார கொள்ளளவை பொறுத்து தான் நாங்கள் அதை கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் அந்த ஹால் கொள்ளளவு அவ்வளோதான் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் யார் யார் வேணுமோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் பேசிஸில் தான் பண்ணுறோம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ் எம்இ அதாவது ஹாப்லிஸ் ஹோட்டலுக்கு இண்டி ஹாப்லிஸ் ஹோட்டலுக்கு எதிர்க்க இருக்கா தான் அது உங்கள் அட்ரஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் சக்தி போட்டுருவார் ஸோ அது எதிர்க்க தான் நடக்குது ஸோ காலையில் பத்து மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிடும் ஆரம்பித்து ரெண்டு மணிக்கு முடிவடைஞ்ச உடனே மதிய உணவு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதோடு அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ரெஜிஸ்டர் ப்ரீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நூறு கொள் கொள்ளளவை எட்டிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க மாட்டாங்க நூறு சீட்ஸ் தான் அவைலபிள் அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வராங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் கற்றுக்கலாம் சார் அதுதான் சார் சிறு தானியத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் திணை லட்டு அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறது நான் ஈஸியான ரெசிபிஸாக சொல்கிறேன் ஒரு மேஜர் அஞ்சு ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேஜில் என்னன்றத சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ மிச்சம் இருக்கிறத கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது இதை இந்த சிறு தானியங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்றது இருக்குது அதோட பிடிஎஃபை வந்து அநேகமாக நாங்கள் அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஐம்பது ரெசிப்பியும் இப்போ அதுக்கு ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் அதில் ஷேர் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதை நாங்கள் சொல்லாத ஐம்பது வகைகளை வந்து அவங்க வீட்லேயே அவங்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அதை தவிர இங்கே வந்தாங்கன்னா பேங்க் ஸ்கீம்ஸு ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் கூப்பிட்றோம் ஏன்னா ஃபுட் ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஐ மஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஃபுட் சேஃப்டி மஸ்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய கலப்படம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் ஃபுட் சேஃப்டி லைசன்ஸ் நம்பர் கண்டிப்பாக வேணும் ஓகே அது சின்ன தொழிலாக இருக்கட்டும் இல்லை பெருசாக இருக்கட்டும் ஃபுட் சேஃப்டி நம்பர் வாங்கிட்டிங்கன்னா அது ஆன்லைன் தான் யார் இதுக்கு வருத்தமே பட வேணாம் அது எல்லாமே ஆன்லைன் தான் ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி பேசுகிறது ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸரே வராங்க இதெல்லாம் முடித்த உடனே ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் மாதிரி இருக்கும் எதனால் டவுட்னா அவங்க பேசுகிறவங்கக்கிட்ட அவங்களே கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தெளிவான கருத்தரங்கமாக இருக்கும் இப்போது ஒரு வேலை எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னு நினச்சா கூட அது இதில் சொல்லுவாங்க ஆமாம் எப்படி வாங்கலாம் என்ன பண்ணணும்னு அதோட ப்ரொசீஜர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஏன்னா எல்லாமே இப்போ ஆன்லைன் ஆகிடுச்சு ஆன்லைனில் தான் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஐலேருந்து வரக்கூடிய ஆஃபீஸர் அதில் பேசுவாங்க இப்போதைக்கு அமுதா மேடம்னு ஒருத்தங்க வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்க அப்படியே அவங்க வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் பிஸி ஸ்கெட்யூலில் இருந்தாங்க அப்படின்னா வேறு யாரோ ஒருத்தர் வருவாங்க ஆகும் போது எஃப்எஸ்எஸ்லேருந்து ஆள் வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த வந்து ஒரு தொழிலாக பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரெசிபி இருக்குன்னா அது வந்து உணவாக செஞ்சு வீட்டில் சாப்பிட்றது அது இல்லாமல் நம்ம பிஸ்னஸாகவும் மாற்றுறது ஆமாம் அதாவது இப்போ இருக்காங்க என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு சிறு தொழில் ஆரம்பித்து பண்ணலாமே இன்றைக்கி எல்லா கடையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் பெரிய பெரிய ஸ்வீட்டு கடைகளில் போய் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சுகர் கேக் சுகர் ஃப்ரீ கேக் சாதா லட்டு ராகி லட்டு சாதா லட்டு திணை லட்டு பார்த்துருப்பீங்க ஏன் நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் போன இன்கேஸ் கருப்பட்டி காஃபின்ற ஒரு நிறைய ஒரு வாய்ஸான பிராண்ட்
சிறுதானியங்களில் எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் செய்யலாம் எப்படி அதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதனால ஐஎம்ஏ தரப்பில் வழங்கப்படுற இந்த இலவச பயிற்சியை நீங்கள் பங்கு பெறணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கொடுக்குற இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இதில் வந்து இலவசமாக அவங்க உணவும் கொடுக்குறாங்க சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகளிருக்கும் உகந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ சிறு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு சிறுதானிய வகையில் பண்ணக்கூடிய அந்த என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பண்ணக்கூடிய அது ஒரு பிஸ்னஸாகவே பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து பீட்ஸாவும் பர்கரும் போயிட்டோம் அண்ட் அதில் நம்ம எல்லோரும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து சிம்லர் லைக் ஃப்ரோசன் மீட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோஸ்ட் சீஸ் வருது அதே மாதிரி ஃப்ரோஸ்ட் மைதா தான் மைதா வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட்டுன்றதே இல்லை ஸோ ஃபைபர் கண்டென்ட் எந்த அளவுக்கு குறையுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீர் இழிவு நோய்னு சொல்லக்கூடிய டயபெட்டிஸோ இல்லை சுகர்னு நீங்கள் எப்படி வேணும் சொல்லிக்கலாம் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் உடலில் நார் சத்து குறைய குறைய இந்த பிரச்சனைகள் தலை தூக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு சிறுதானியங்கள்ன்றது அத்தியாவசியமாகிடுச்சு அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அது நீங்கள் ஒரு ப்ரோ ஸ்டைலாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பட் சிறுதானியங்களை அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம ஒரு வாரத்தில் ஒரு மூணு நாலு நாளாக அதை சாப்பிட்ணுன்றது என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் கண்டிப்பாக சார் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தினசரி உணவில் சிறுதானியங்களை சேர்த்தோம்னா நாளைக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் மாத்திரைகளை நம்ம உணவோடு சேர்க்காத ஒரு நிலைமை ஏற்படும் ஆமாம் அதாவது இதில் ஒரு நாலஞ்சு வேற எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு வெரைட்டியை சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லோரும் அரிசியில் இட்லி பண்ணுறோம் இடியாப்பம் பண்ணுறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் இது எல்லாமே குதிரை வாலியில் பண்ணலாம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியுமானு தெரியல இட்லி இடியாப்பம் தோசை எல்லாமே பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எல்லோரும் நம்மளாம் லட்டு சாப்பிட்றோம் நேராக போகிறோம் ஒரு பெரிய ஒரு கன்சர்னில் போயிட்டு ஒரு மூட்டி லட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு லட்டு வாங்கி சாப்பிட்றோம் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திணையில் பண்ணலாம் ஸ்வீட்ஸ் வந்து எல்லாமே நீங்கள் இதில் என்ன மைதாலெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அது அத்தனையும் திணையில் பண்ண முடியும் ஸோ கேழ்வரகு பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உச்சபட்ச குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறுதானியம் மெயினாக எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யோ சூடாக இருக்குது உடம்பு சூடாக இருக்குது நான் மாத்திரை சாப்பிட்றேன் அதை சாப்பிட்றேன் இதை சாப்பிட்றேன்றவங்க தவிர யாரும் நேச்சுரலாக போகிறதுக்கு ரெடியாகவே இல்லை இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளநீய கூட ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் விற்கிற வெண்டார்கிட்ட போய் நம்மலாம் வாங்க தயங்குறோம் அதுவே பாட்டிலில் போட்டு நாரியல் பானின்னு வந்து உடனே வாங்கி குடிச்சிடும் அது அது நம்ம தாராளமாக ஒரு இளநீ கடைக்காரங்கிட்ட வாங்கி குடிக்கலாமே அவனோட வாழ்க்கை தரமும் உயர்ந்துடும் நம்மளும் நல்லது நல்லது டைரெக்டாக குடிக்கிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த பேக்டு ஃபுட்டு ஓகே ஆல் தோ இது எல்லாமே இல்லை பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்னு சொன்னாலும் அது ஒரு பாட்டிலில் அடைப்பட்டு நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அடைப்பட்டு ஒரு நாள் சில நாள் கழிச்சு தான் நம்மள வந்து சேருது அதை விட அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக குடிச்சிட்டு போகலாமே பதப்படுத்தப்பட்ட இன்னைக்கு அதை தான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து என்னென்னா நம்ம எல்லோரும் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் உலகத்துக்குள்ளே போயிட்டோம் ஸ்டைல் நான் வேணான்னு சொல்லலை இல்லை நம்ம இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரலை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸ்டைலோடு கலந்த ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயதுக்கு மேல் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த உடல் சூடுகள் வந்து இயற்கையாகவே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேழ்வரகை சாப்பிடும்போது இதை வந்து இது ஒரு ப்ரூவன் திங் கேழ்வரகு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெள்ளைப்படுதல்னு சொல்லக்கூடிய உஷ்ணத்தினால் வரக்கூடியதும் கம்மியாகுது அண்ட் ரத்த போக்கும் கம்மியாகுதுன்றது ப்ரூவ் பண்ணி டாக்டர் ப்ரூவன் திங்க் ஒன்று கேழ்வரகு சாப்பிட்டிங்கன்னா வருதுன்னு சரிங்களா அதே மாதிரி திணை சாப்பிடும்போது என்ன என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த குடல் புண்ணு வந்துடும் அந்த ஹீட் கண்டினியூஸாக இருக்கிற வாசி அந்த குடல் புண்ணும் குறைக்கப்படுதுன்றது ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் ஸோ இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸும் நமக்கு இந்த இதில் இருக்குது சிறுதானியங்கள் இருக்குது உணவுகள் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கடவுள் கொடுத்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது இயற்கை உணவு இயற்கை உணவை வந்து நம்ம வந்து எல்லோரும் நிராகரிச்சுட்டு நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு வேக உலகத்தை நோக்கி சீக்கிரம் சீக்கிரம்னு போயிட்டுருக்கோம் இயற்கையாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த தண்ணி குடிக்கிறத நின்றுட்டு குடிக்கிறோம் அதுவே குடிக்கக்கூடாதுன்றது தான் ஒரு விஷயம் குடல்குள்ளே டேரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னா குடலை பாதிக்குதுன்றது வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு ஏன்னா அண்ட் பொஃபே சாப்பிட்றோம் நிறைய பேர் போய் நைட் டைம் பொஃபே எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இதெல்லாம் சாப்பிடவே கூடாது ஆக்சுவலாக சிறுதானியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கற்குமின் எலாகி காசின் ஓகேங்களா சென்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய மினரல்ஸும் இதுவும் இருக்குது இது எல்லாமே நார் சத்தை
மெயினாக சிறுதானியங்கள் உட்கொள்ளுதல் பிரச்சனையை விட அதை செரிமானப்படுத்துதல் தான் மெயினாக முக்கியம் நமக்கு சரிங்களா ஸோ சிறுதானியத்தை உட்கொள்ளுதலுக்கு பெஸ்ட்டு டைம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் தான் மத்திய வேலை உணவில் சிறுதானியம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நம்மளோட அந்த காலத்து ப்ரொசீஜரான காலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேழ்வரகு கூழு இந்த கம்பு கம்பங்கூழு இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு குடல் புண்ணோ குடல் புற்றுநோயவோ தடுக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ப்ரூவன் ரிப்போர்ட் வந்து நீங்கள் நெட்லேயே நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சிறுதானியங்களுக்கு ஆன யூஸஸும் பெனிஃபிட்ஸும் அவ்வளோ இருக்குது நம்ம சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் எனவே வந்து ஐஇஎம்ஏ சார்பில் வழங்கக்கூடிய இந்த சிறுதானிய பயிற்சியில் நீங்கள் பங்கு பெறணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக பங்கு பெற்று நீங்கள் அதற்கான ஒரு பலனை நீங்கள் பெறலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க